Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Marion Parker. Dans les années 1920, Los Angeles est déjà une ville régulièrement marquée par le crime et les faits divers violents. Mais en décembre 1927, le meurtre atroce de la petite Marion va clairement se démarquer et choquer l'opinion publique. Alors attention, je tiens à vous avertir, cette vidéo décrit des faits particulièrement difficiles à entendre. Vous le savez d'habitude, j'essaye de ne pas trop m'étendre sur les aspects trop gore des histoires dont je parle, quand c'est pas nécessaire en tout cas, mais pour cette affaire, je n'ai pas vraiment d'autre choix que d'entrer dans les détails. Donc je préfère vous prévenir, je sais que cette vidéo sera très certainement démonétisée, mais surtout qu'elle peut clairement vous heurter. Ce petit avertissement étant fait, on va passer à la vidéo si vous êtes prêts. Alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et c'est parti Nous sommes au début du XXe siècle en Californie. Perry Parker, un banquier plutôt aisé, épouse Geraldine Hazel en 1906. Le couple s'installe dans une jolie villa au 1631 South Wilson Place à Los Angeles. L'année suivante, le 14 janvier 1907, les Parker donnent naissance à leur premier enfant, Perry comme son père, Willard Parker, dit Perry Jr. La petite famille vit de façon heureuse et plusieurs années passent tranquillement. Huit ans après la naissance de leur premier fils, le 11 octobre 1915, Géraldine accouche cette fois de deux petites filles, des jumelles identiques presque en tout point, Marjorie et Marion. Là encore, les années passent sans qu'il n'y ait rien de particulier à signaler. Nous en arrivons au 15 décembre 1927. Ce jour-là, un homme en apparence soigné et qui s'exprime bien arrive devant le collège Mount Vernon Junior de Los Angeles, l'école où sont inscrites Marion et Marjorie, les deux petites jumelles âgées de 12 ans. L'homme se présente à la secrétaire de l'école, Marie Holt. Il explique s'appeler Monsieur Cooper, c'est un employé de la banque où travaille Perry Parker, et un drame est arrivé. Monsieur Parker, son patron, a été victime d'un terrible accident de voiture. Il est actuellement entre la vie et la mort, et il réclame sa fille dans les plus brefs délais. Marie Holt est surprise, choquée même, elle l'interroge « laquelle ?» et Cooper lui répond lui-même un peu surpris « la plus jeune, Marion ». Une seconde employée de l'école part alors chercher la petite fille en classe et l'amène dans le bureau, puis les deux femmes, paniquées, autorisent la petite Marion à partir avec l'homme inconnu pour retrouver son père. Ce dernier compatissant se penche sur la jeune enfant en pleurs et il tente de la rassurer, il lui donne la main, lui murmure « ne pleure pas petite fille, je vais te ramener à ton papa » avant d'emmener Marion à sa voiture. En fin d'après-midi, la maman, Géraldine Parker, s'inquiète lorsque seule Marjorie rentre de l'école. Elle se précipite sur le téléphone pour tenter de joindre les familles des camarades de classe de la petite fille, mais personne ne semble avoir vu Marion. L'angoisse du couple Parker ne fait que monter et est très rapidement confirmée par l'arrivée d'un mystérieux télégramme leur indiquant « Ne faites absolument rien jusqu'à ce que vous receviez une lettre en recommandé » Marianne Parker. Puis, à peine quelques instants plus tard, un second télégramme encore plus inquiétant arrive. Marianne en sécurité, faites preuve de bon sens. Interférer avec mes plans est dangereux. Signé George Fox. Fox étant à la fois un nom de famille possible, mais qui signifie aussi renard. Les parents par cœur contactent immédiatement l'école des jumelles et c'est là que les responsables de l'établissement leur racontent ce qui s'est passé dans l'après-midi avec la venue du fameux Monsieur Cooper. Perry, le père de famille qui n'a eu aucun accident de voiture, comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un de ses employés et que sa petite fille a été enlevée. Il appelle sans plus attendre la police pour signaler le drame. 
Très vite, les officiers prennent l'affaire au sérieux. Ils notent la description de Marion. C'est une petite fille de 12 ans qui mesure 1m37, pèse 45 kg environ, qui est habillée d'une robe à imprimer anglais, qui porte des chaussures marron de style Oxford et des collants couleur chair. Elle a les cheveux bruns foncés, coupés au carré court au niveau de la mâchoire. Perry Parker transmet également la description de l'homme qui a enlevé sa petite fille. C'est un homme blanc d'environ 25-30 ans, entre 1m70 et 1m75 pour 68 kg. Il portait un manteau épais brun-gris, des chaussures noires et un chapeau sombre. Ces descriptions font immédiatement le tour des commissariats alentours et sont également transmises à la presse. Herman Klein, le chef des enquêteurs, donne l'ordre à chaque officier de police de participer à la recherche de la petite Marion. Il se dit lui-même très inquiet pour la sécurité de l'enfant. Quant au couple par cœur, les parents sont tout simplement morts d'inquiétude. Le lendemain, la fameuse lettre évoquée précédemment dans le télégramme arrive chez les Parker. Il s'agit, je pense que vous vous en doutez, d'une lettre de rançon exigeant 1500 dollars en certificat d'or, soit environ 25 000 dollars actuels, contre le retour de la petite fille. Faites preuve de bon sens, vous êtes perdant. Faites ceci. Prenez 75 certificats d'or d'une valeur de 20 dollars chacun, soit 1500 dollars. Gardez-les sur vous. Suivez votre routine habituelle. Laissez la police et les détectives en dehors de tout ça. Gardez cette affaire privée. Si vous ne vous soumettez pas à ces ordres, personne ne reverra la petite fille, à part les anges du paradis. Vous avez trois jours. Signé, destin. PS, si vous voulez de l'aide contre moi, demandez à Dieu, pas à l'homme. Cette note est ensuite suivie assez rapidement de deux autres. La première était donc signée Fate, soit Destin, la seconde Death, Mort, et la dernière Fox, Renard. Sur l'une de ces autres lettres, il y a même un post-scriptum particulièrement effrayant pour le couple par cœur, puisqu'il s'agit d'un mot écrit de la main de Marion. « Papa, s'il te plaît, fais ce que cet homme te dit, sinon il me tuera. Ta fille qui t'aime, Marion par cœur. » Je veux pouvoir rentrer à la maison ce soir. Dans la lettre signée par le renard, ce dernier donne les instructions au parker pour remettre l'argent à l'intersection de la 10 dixième rue et de Gramercy Place. Perry s'empresse d'obéir en suivant toutes les exigences du ravisseur, mais manque de chance, les enquêteurs qui surveillent la maison des parkers en douce se mettent à le suivre sans que le père soit au courant. Au moment où l'échange doit se faire, le kidnappeur s'aperçoit qu'ils ne sont pas seuls et s'enfuit sans l'argent, mais surtout avant d'avoir rendu Marion. Par la suite, le mystérieux renard continue d'envoyer d'autres lettres à Perry Parker, dans lesquelles il explique que la petite fille est toujours en vie pour le moment. Mais il remue le couteau dans la plaie pour les parents inquiets, il explique que l'enfant était bien présente lors de la tentative d'échange qui a échoué, qu'elle a vu son père et qu'elle n'a pas compris pourquoi il n'a rien fait pour l'aider. Les Parker sont absolument dévastés, personnellement j'ai pas d'enfant donc je ne peux qu'imaginer le déchirement que ça doit être de savoir que son enfant est séquestré quelque part, qu'elle a peur, qu'elle attend d'être sauvée, bref c'est absolument horrible. Les lettres du ravisseur continuent d'arriver et l'une d'elles mentionne un appel que Perry Parker doit attendre chez lui, toujours en faisant en sorte que la police ne s'en mêle pas. Le 17 décembre, un petit peu après 19h, le téléphone sonne, Monsieur Parker se jette sur le combiné, au bout du fil, c'est bien le kidnappeur. Il lui donne les consignes pour une nouvelle remise de rançon, venir immédiatement à l'intersection de la West 5th Street avec la South Manhattan Place à Los Angeles. À peine 30 minutes plus tard, à 20h, Perry Parker s'y trouve, l'argent dans sa poche, jetant anxieusement des regards autour de lui pour s'assurer de ne pas avoir été suivi par la police. Soudain, un coupé Chrysler s'approche de la voiture du banquier, la vitre se baisse, le conducteur du véhicule se penche, c'est un homme, le visage dissimulé par un bandana qui tient une arme à feu à la main. À côté de lui, la silhouette de Marion semble affalée sur le siège passager, inerte. Monsieur Parker s'inquiète immédiatement. Est-ce que sa fille va bien Le kidnappeur lui répond du tac au tac. Elle va bien. Elle dort. Le père comprend qu'elle a probablement été droguée. Il donne tout de suite la rançon au mystérieux Monsieur Renard, qui saisit les certificats d'or et fait vrombir le moteur de sa voiture. Le véhicule repart en vitesse, remonte la rue, puis s'arrête à quelques dizaines de mètres de là. La portière passager s'ouvre et le petit corps de Marion tombe sur le trottoir au niveau du 432 Manhattan Place. 
puis la voiture repart en vitesse, disparaissant dans la nuit. Perry Parker se précipite vers sa petite fille, pressée de la réveiller et de la serrer dans ses bras, mais en arrivant au niveau du petit corps, il est immédiatement pris par un sentiment étourdissant. Le visage de sa fille est étrangement livide. Je suis désolée pour les détails que je vais devoir vous donner. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce sont des faits extrêmement graves et perturbants que je vais devoir décrire. Lorsque Monsieur Parker soulève son enfant pour la prendre dans ses bras, il découvre le pire. Tous ses membres ont disparu. Il ne reste donc que son tronc et sa tête, emballés dans une veste dont les bras ont été rembourrés de papier journal. Ses yeux sont maintenus grands ouverts par des coutures grossières sur les paupières. La petite fille n'est pas seulement morte, elle a été atrocement mutilée. À la morgue, c'est le docteur Wagner qui effectue la première autopsie de la petite Marion Parker, un choix qui n'est probablement pas anodin et sans incidence malheureusement, car c'était un voisin des Parker et qu'il a été extrêmement bouleversé quand il a découvert l'identité de la victime sur la table d'examen. On imagine bien le choc et l'horreur pour ce médecin légiste, le problème, c'est que du coup, il ne va peut-être pas bien réaliser l'autopsie et il va attribuer la cause du décès à de la peur et de l'épuisement. Je connaissais Marion Parker, c'était une enfant nerveuse. Quand elle a compris ce qu'elle vivait, elle n'a probablement ni dormi ni mangé pendant ces trois jours terribles. Mais l'autopsie va quand même permettre d'en apprendre un petit peu plus sur les circonstances de la détention et surtout de la mort de la petite fille. On sait qu'au moment où elle est examinée, elle n'est décédée que depuis une douzaine d'heures environ. Ça, ça signifie qu'elle n'a pas été tuée dès qu'elle a été enlevée. Elle est bien restée en vie au début, elle était donc effectivement en vie lors de la première rencontre ratée entre le ravisseur et son père. C'est-à-dire qu'elle aurait très probablement pu être sauvée à ce moment-là si la police n'avait pas suivi Monsieur Parker. Elle est donc restée séquestrée environ trois jours avant d'être tuée, ce qu'on constate sur son corps, ce sont des mutilations extrêmement sévères. Ses bras et ses jambes ont été sectionnés et n'ont pas été retrouvés. Elle a aussi été complètement éventrée, ses organes internes ont été retirés et son corps a été bourré de chiffons et tissus. Ses yeux, comme je vous le disais, sont maintenus ouverts. Les paupières ont été cousues et tendues avec des cordes de piano. Il n'y a pas de traces d'agression sexuelle ni d'utilisation de drogues comme le chloroforme ou l'éther dans le système de l'enfant. Le lendemain, le 18 décembre 1927, dans l'Elysian Park, des promeneurs tombent sur d'étranges paquets enveloppés de papier journal et ficelés avec de la cordelette. À l'intérieur, on découvre les membres sectionnés de la petite Marion Parker. Le même jour, devant le 620 Manhattan Street, une femme découvre une valise sur la pelouse devant chez elle. Cette valise contient du papier journal ensanglanté et une bobine de corde à piano. Très rapidement, la police engage d'énormes moyens pour retrouver le kidnappeur et tueur de Marion Parker. Près de 20 000 policiers et volontaires s'engagent dans ce qui ressemble à une énorme chasse à l'homme. L'affaire fait beaucoup de bruit sur le plan médiatique, d'autant plus que les détails macabres ont fuité dans la presse. L'opinion publique de Los Angeles est scandalisée et aussi inquiète à l'idée qu'un assassin démembreur d'enfants soit en liberté dans la nature. Le gouverneur du Mexique fait fermer la frontière, empêchant toute personne de venir depuis les états unis sur son territoire, de peur que le renard ne tente de pénétrer dans le pays. Afin d'accélérer le dénouement de ses recherches, la famille Parker et plusieurs donateurs réunissent la somme absolument colossale de 100 000 dollars, soit environ 1 705 000 dollars actuels, à qui aidera à l'identification et à la capture du tueur mort ou vif. Le 20 décembre, le coupé chevrolet du suspect est retrouvé abandonné. La police découvre qu'il s'agit d'un véhicule volé dans la ville de Kansas City et des empreintes digitales sont relevées sur la portière du conducteur. Ces empreintes vont directement mener les enquêteurs sur la piste d'un suspect plutôt solide, un dénommé William Edward Hickman. Ce sont bien ces empreintes digitales sur la voiture et son profil semble très crédible puisqu'il s'agit d'un ancien employé de la banque où travaille Perry Parker. Pire encore, Hickman avait été reconnu coupable d'avoir falsifié des chèques volés en juin 1927, soit quelques mois avant le drame. Or, il avait été condamné suite au témoignage incriminant de Perry Parker. Rapidement, d'autres preuves s'accumulent contre William Hickman. On retrouve ses empreintes digitales sur les lettres de rançon envoyées par le mystérieux ravisseur. Sur l'un des courriers, l'adresse 2518 Birchfield à Lombra était visible dans le coin inférieur. 
Or, il s'agit d'une adresse où William Hickman et sa mère avaient vécu pendant quelque temps l'année précédente. Plusieurs serviettes retrouvées dans l'abdomen de la petite Marion étaient étiquetées Bellevue Arms. Il s'agit du nom d'un immeuble situé à Los Angeles où vit Hickman sous la fausse identité de Donald Evans. Les policiers se rendent immédiatement à l'adresse en question pour perquisitionner l'appartement d'Hickman. À l'intérieur, ils découvrent des traces de sang, ce qui laisse penser qu'un crime y a bien eu lieu des coupures de journaux à propos du kidnapping et des brouillons de lettres de rançon en partie brûlées. Ils interrogent l'agent d'entretien de l'immeuble et celui-ci se rappelle même avoir vu Hickman dans la nuit du 16 au 17 décembre placer plusieurs paquets dans sa voiture puis en nettoyer les banquettes. Mais le suspect, lui, reste introuvable. La première hypothèse des enquêteurs, c'est qu'Hickman aurait pu tenter de se réfugier chez son père à El Paso ou dans le Kansas, là où il y a sa mère, mais on ne trouve aucune trace de lui. Pendant quelques temps, honnêtement, ça a été le chaos et la paranoïa totale. On raconte par exemple qu'un homme qui ressemblait à Hickman a été arrêté 7 fois en 8 heures. Il a finalement demandé à rester en détention pour avoir la paix, le temps que les choses se calment. Pire encore, un autre sosie a été roué de coups par une foule en colère. Pour le mettre en sécurité, la police l'a emmené en cellule, où il s'est malheureusement pendu. Mais c'est malgré tout la médiatisation de l'affaire qui va aider à venir à bout de la traque du fugitif. Un employé de station-service à Albany dans l'Oregon se souvient avoir vu le suspect au volant d'une Hudson verte le 20 décembre, donc le jour où il a été identifié. Et dès le lendemain, quand l'info sur l'identité du suspect circule, il contacte la police pour leur raconter qu'il l'a vu. Ensuite, le 21 décembre, les enquêteurs savent qu'Hickman était à Seattle parce qu'il a utilisé des certificats d'or pour faire un achat de vêtements. Et je pense que vous vous en doutez, mais les certificats, c'est comme les billets, c'est numéroté. Donc on sait que ce sont ceux que le ravisseur avait récupéré de la main de Perry Parker. Le lendemain matin, le 22, il est très tôt, aux alentours de 6h30, quand le propriétaire d'une station-service de Portland contacte la police il est persuadé que William Hickman vient de s'arrêter faire le plein et l'a vu partir. Il indique même la direction que le fugitif a pris. À partir de là, c'est le branle-bas de combat pour quadriller la zone et empêcher l'assassin de s'échapper. Vous imaginez bien le nombre de policiers qui sont sur l'affaire. En début d'après-midi, près d'Echo en Oregon, deux agents de police voient une Hudson verte passer en trombe devant eux. Ils se jettent immédiatement dans leur propre voiture pour prendre en chasse le suspect et une course poursuite s'engage. On est à la fin des années 20, hein, il faut s'imaginer un petit peu la scène. Les voitures font ça à plus de 65 km h ce qui était assez énorme pour l'époque. L'agent Gordon sort sur le marchepied de sa voiture, pistolet en main. Il se retrouve presque côte à côte euh, avec l'Hudson Dickman qui finit par s'arrêter en voyant qu'il ne parviendra pas à semer la police. Une semaine, jour pour jour, après l'enlèvement de la petite Marion, le suspect est finalement arrêté. Il se laisse menoter et fait des déclarations assez déconcertantes, presque contradictoires, mais je vais vous expliquer après. « C'est un démon qui l'a tué, je ne sais pas qui a fait ça. » Puis, « Eh bien, je suppose que c'est fini. Je l'ai fait parce que je voulais cet argent pour payer mes études universitaires. » Et enfin, « Pensez-vous que je deviendrai aussi célèbre que Léopold et Loeb ?» Deux adolescents qui ont commis le crime parfait en 1924 en assassinant un petit garçon de 14 ans. Lors de ses premiers interrogatoires, William Hickman reconnaît immédiatement avoir participé à l'enlèvement de la petite fille, mais il affirme qu'il n'était pas seul et que ce n'est pas lui qui l'a tué. C'est pour ça qu'il fait une distinction entre « j'avais besoin d'argent » et le « c'est un démon qui l'a tué et c'est pas moi ». Et donc là, il raconte un petit peu ce qui s'est passé. C'est effectivement lui qui a enlevé la petite fille à son collège. C'est lui aussi qui a écrit et envoyé les lettres et passé les appels. Mais sinon, il dit qu'il n'a pas fait de mal à la petite Marion. Il raconte même qu'il l'a emmenée au cinéma pour la divertir, etc. Quant à ses complices, ceux qui ont tué l'enfant, il donne très facilement leur nom, Oliver et Frank Kramer. Sauf que les enquêteurs font des petites recherches et ils se rendent vite compte qu'Hickman ne dit pas la vérité. Alors oui, les frères Kramer existent bel et bien, et ce sont loin d'être des enfants de cœur, mais c'est impossible qu'ils aient tué la petite Marion Parker, pour la simple et bonne raison qu'ils étaient déjà incarcérés depuis plusieurs mois au moment du drame. Très clairement, Hickman connaissait vaguement ses deux frères, il savait qu'ils avaient un passé et des activités criminelles, 
et il a cru qu'il pourrait aussi facilement leur faire porter le chapeau. De son côté, Perry Parker réagit à l'arrestation dans la presse en déclarant « Je ressens un profond sentiment de reconnaissance que cet homme ait été capturé et que les mères n'aient plus à craindre qu'il emmène leurs enfants. » Par la suite, Hickman sera extradé de l'Oregon jusqu'à la Californie puisque c'est dans cet état qu'il sera jugé. C'est à partir de là qu'il va un petit peu plus accepter de se confier sur les circonstances de son acte. Tout ça, il va le mettre par écrit dans une très longue lettre de confession d'environ 19 pages. Déjà pour ce qui concerne ses motivations, il va continuer à dire qu'il a fait ça uniquement pour l'argent, pour financer ses études et pas du tout par esprit de vengeance. Il va aussi donner un peu plus de détails sur tout ce qui s'est passé. Il affirme qu'il n'avait pas du tout prévu de tuer la petite fille, mais que comme elle l'avait déjà vu une fois, il a eu peur qu'elle le reconnaisse et donc puisse le désigner après coup. Encore une fois, je m'excuse pour les prochains détails qui arrivent. En fait, ce qui se serait passé, c'est que... bah. Il la retenait prisonnière chez lui, donc la petite Marion avait les yeux bandés et était attachée à une chaise. Et parce que la fillette pleurait, le suppliait de la relâcher et faisait du bruit, Hickman l'aurait étranglée avec une serviette jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. J'en avais assez de la trouver dans la pièce où je la gardais pendant que j'essayais d'obtenir la rançon. La voir me rendait fou. Il aurait ensuite mis en route son phonographe avec la musique « Bye bye pretty baby ». puis a suspendu l'enfant à l'envers par ses pieds au-dessus de sa baignoire et l'a égorgé au niveau de la jugulaire pour la vider de son sang. Il l'a ensuite démembré en coupant ses bras et ses jambes avec un couteau de boucher, puis l'a entièrement éventré de haut en bas. Il explique d'ailleurs qu'à ce moment-là, le corps a été pris de soubresauts si violents qu'il a failli être projeté hors de la baignoire, ce qui a laissé penser aux experts légistes que la petite fille n'était pas encore vraiment décédée quand elle a été démembrée. Ensuite, il a emballé les membres et les organes de la victime dans du papier journal, qu'il a placé dans une grande valise, et il est parti s'en débarrasser. Après ça, il est allé au cinéma dans le quartier de Danton, même s'il précise euh, quand même qu'il n'a pas réussi à se concentrer sur l'histoire et qu'il a pleuré tout du long. Et puis quand il est rentré, il s'est rendu compte que son plan risquait de tomber à l'eau, euh, que Perry Parker ne lui donnerait pas l'argent de la rançon s'il voyait euh, pas sa fille dans la voiture. Donc c'est de là qu'est née l'idée de faire croire qu'elle était toujours en vie. Il a donc rempli son corps de serviettes, lui a créé des sortes de bras en remplissant des manches de papier journal, lui a cousu les yeux pour qu'il reste grand ouvert et l'a même maquillé. Après ce récit atrocement macabre, Hickman conclut même en disant « Elle se sentait parfaitement en sécurité et la tragédie a été si soudaine et inattendue que je suis sûre qu'elle n'a jamais souffert de toute cette affaire » à l'exception de quelques sanglots qu'elle n'a pas pu retenir pour son père et sa mère. Dans cette longue confession écrite, William Hickman mentionne aussi d'autres crimes, plusieurs vols et braquages à main armée, mais surtout un autre meurtre, celui de Clarence Tums, un pharmacien tué lors d'un hold-up avec un complice, Welby Hunt. On sait assez peu de choses de l'enfance et de la vie de William Hickman, mais une chose est sûre, son destin semble étroitement lié à celui de Welby Hunt. William Hickman est né à Sebastian en Arkansas en 1908. Il était le plus jeune fils d'Eva et de William H. Hickman. Par la suite, il a grandi à Kansas City dans le Missouri et son père a abandonné toute la famille en 1925. C'était plutôt un bon élève au lycée Central High School, actif dans plusieurs clubs, notamment l'équipe de débat. Eggman a commencé sa carrière de petit criminel à Kansas City à l'âge de 11 ans. À l'époque, il chaparde simplement des bonbons dans des épiceries. Mais des années plus tard, alors qu'il a 18 ans, il fait la rencontre de Welby Hunt, un adolescent de 16 ans qui l'initie à la contrefaçon de documents et au vol à main armée. En 1926, les deux jeunes hommes partent ensemble pour Los Angeles où vivent les grands-parents d'Hunt et ils continuent à vivoter de leurs crimes. Hickman se confie même à Hunt sur ses fantasmes les plus sombres. Un soir, il lui confie qu'il rêve de découper quelqu'un en petits morceaux, puis de les balancer sur l'autoroute. Lors du réveillon de Noël 1926, le braquage d'un drugstore vire au drame lorsque Clarence Thoms est mortellement touché d'une balle à l'estomac. Les mois suivants, les deux voyous font profil bas. 
Il trouve une planque en se faisant embaucher comme coursier pour une banque, celle-là même où travaille également Perry Parker. C'est là, comme je vous l'expliquais, qu'Hickman va voler et trafiquer des chèques pour détourner de l'argent. Mais cette période est entourée de mystères macabres. En effet, le 24 mai 1927, le grand-père de Welby Hunt est retrouvé mort sous un pont. La veille, il avait retiré une somme d'argent importante qui n'a jamais été retrouvée. Dans ses poches, il y avait cinq lettres de suicide, rédigées avec deux écritures différentes. L'affaire n'a jamais été vraiment considérée comme un meurtre, mais quand on connaît l'histoire dans son ensemble, tous les doutes sont permis. Voilà donc pour vous donner une idée globale du personnage, même si, comme je vous le disais, on a assez peu d'informations sur lui, tout simplement parce que à l'époque, le côté psy n'était pas tellement celui qui intéressait le plus les gens dans les affaires criminelles. En tout cas, c'est un très jeune homme, hein, il n'a que 19 ans lorsqu'il est arrêté, et il a quand même déjà une carrière criminelle relativement importante, bah, peut-être des fantasmes sadiques et violents, ainsi que des aspirations très narcissiques. Le procès commence le 25 janvier 1928 dans le Hall of Justice de Los Angeles. C'est un procès très attendu et médiatique qui attire une énorme foule de personnes désireuses d'assister aux audiences. Mais la véritable particularité de ce procès, c'est qu'il intervient quelques mois seulement après que la Californie ait introduit la notion d'aliénation mentale et la possibilité d'être déclaré irresponsable d'actes criminels pour cette raison. Les avocats de l'accusé s'orientent donc complètement vers ce type de défense. Selon eux, leur client a agi sous les ordres d'une entité nommée Providence qui s'adressait à lui et l'incitait à tuer. Cette folie trouverait ses racines dans les enseignements religieux extrémistes inculqués à Hickman par son grand-père qui l'aurait exposé à des exorcismes frénétiques. William Hickman lui-même se met à adopter un comportement erratique en contradiction avec sa manière d'être depuis son arrestation. En détention provisoire, il marmonne tout seul dans sa cellule, il fait mine de ne pas entendre quand on lui parle, et il va même jusqu'à demander des conseils au gardien de prison pour paraître fou. Il écrit également à un autre détenu les mots suivants. « Je dois faire un numéro au tribunal. Je compte faire une scène de rire, de cris, de plongeon avant même que l'accusation ait terminé. Peut-être devant le vieux par cœur lui-même. » Le psychologue McCary, lui, s'oppose à la notion d'aliénation mentale chez Hickman. Après l'avoir examiné, il déclare « Son esprit semble clair. Il a raconté un récit direct et cohérent, sans jamais être à court de mots. Il n'y a rien chez lui qui indique la folie. Il dit qu'il n'aime pas les filles, qu'il est profondément religieux et qu'il a pour ambition de devenir ministre. À plusieurs reprises, il a mentionné Dieu. » Pour les experts, les motivations de William Hickman étaient « l'argent », mais également une recherche de célébrité, ce qui correspond à ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure avec un trouble narcissique potentiel. Le 9 février 1928, le jury se retire pour prendre sa décision. Les délibérations ne durent qu'une quarantaine de minutes. William Hickman est reconnu coupable de meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec préméditation. Quelques jours plus tard, le 14 février, le juge Trabuco annonce la sentence pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Marion Parker, Hickman est condamné à la peine de mort par pendaison. Le condamné accepte sa peine avec le sourire et déclare à la presse « Je ne pense pas avoir beaucoup de raisons de vivre et je ne sais pas encore pourquoi j'ai tué cette fille par cœur. Mais je l'ai fait et je vais accepter ma punition. Si on ne devait pas me pendre, alors on ne devrait jamais pendre un autre homme. Mon crime est l'un des plus horribles de l'histoire. » L'exécution de William Hickman a eu lieu le 19 octobre 1928. L'événement était retransmis par radio depuis la prison de Saint-Quentin. À l'intérieur, des dizaines de journalistes et d'invités sont venus assister aux derniers instants du tueur de la petite Marion. Hickman est amené à la potence, les bras attachés, la corde et une cagoule lui sont passés sur la tête, puis la trappe sous ses pieds s'ouvre. Mais l'exécution ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu. En tombant, Hickman s'est cogné la tête sur le bord de la trappe, ce qui fait que, visiblement, sa nuque ne s'est pas brisée comme ça aurait dû être le cas. Il a donc agonisé pendant plusieurs longues minutes d'asphyxie avant d'être officiellement prononcé mort. Plusieurs journaux de l'époque soulignent l'ironie de la situation, lui qui avait lui-même tenté d'étrangler sa victime. Suite à cet horrible meurtre, le couple Géraldine et Perry Parker sont restés complètement blessés à vie, évidemment, mais j'ai lu quelque part qu'ils sont restés extrêmement bienveillants malgré tout, notamment en s'exprimant publiquement 
pour demander à la population de pardonner les personnes du collège qui ont laissé Hickman partir avec Marion. Franchement, je trouve ça extrêmement beau et sage de leur part de ne pas avoir gardé une rancœur pour ces personnes qui ont fait une erreur mais qui, bah, c'est vrai, ne sont pas celles à blâmer. Le coupable dans cette histoire, c'est Hickman et je suis persuadée que les deux dames de l'école s'en sont suffisamment voulues à elles-mêmes toute leur vie comme ça. Perry Parker est mort en 1944 à Los Angeles à l'âge de 65 ans. Suite à ça, sa femme Géraldine a suivi ses enfants à San Diego où elle s'est éteinte à 75 ans en 1963. Marjorie Parker a grandi sans sa sœur jumelle. Elle s'est mariée et s'est installée à San Diego où elle a travaillé dans une association de secrétariat juridique. Elle était aussi une fidèle assidue de son église. Je crois qu'elle n'a jamais eu d'enfant, en tout cas je n'en ai retrouvé aucune trace et elle est décédée en 1987 à l'âge de 71 ans. Perry Junior, le grand frère de Marion, a servi dans l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée. Comme sa sœur Marjorie, il a déménagé et a vécu à San Diego. Il s'est marié à deux reprises et il a eu une fille. Il est mort en 1983 à l'âge de 75 ans. Aujourd'hui, l'histoire de Marion Parker est beaucoup moins connue. Ça va faire 96 ans que la petite fille a été sauvagement assassinée. Mais son meurtre reste quand même comme l'un des plus terribles de l'histoire de Los Angeles et même des états unis C'est une histoire qui fait aussi penser à plusieurs autres cas, notamment à l'enlèvement du bébé Lindbergh qui est arrivé quelques années plus tard. Alors c'est un drame qui a pas mal été repris dans des balades, ou ce qu'on appellerait en français des complaintes, c'est-à-dire des musiques, des chansons populaires de l'époque. Ça peut sembler un petit peu étrange, mais c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans ces années-là, et qui a aussi contribué à ce qu'on n'oublie pas complètement Marion, même si, bon, plusieurs chansons ont quand même mal orthographié son nom, au passage. Je vais pas trop entrer dans le détail du pourquoi, du comment, des complaintes criminelles dans cette vidéo, mais sachez qu'il y a plusieurs articles intéressants sur internet à ce sujet, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que j'approfondisse cette thématique-là dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi, je suis arrivée au bout de cette longue présentation d'affaires et bon, je vais pas beaucoup m'étendre plus. Je voudrais juste revenir rapidement sur la psychologie de William Hickman, même si, en vrai, j'ai déjà dit l'essentiel dans la vidéo. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui cherchait forcément à tuer à la base. J'ai pas vraiment l'impression que c'était sa motivation première lorsqu'il a kidnappé la petite Marion Parker. C'était vraiment un criminel motivé avant tout par l'argent, preuve en est que lorsqu'il est venu le premier soir pour récupérer la rançon, la petite fille était en vie. Je pense qu'ensuite il a pris peur parce qu'il a été complètement dépassé par les événements et notamment euh, toute euh, l'ampleur médiatique que ça a pris. Par contre, ce qui m'interroge c'est plutôt toute la cruauté dont il a fait preuve en post-mortem, en tout cas ce qu'il pensait être post-mortem, lui a justifié le démembrement en disant que c'était pour se débarrasser plus facilement du corps, puis euh, qu'il a tenté euh, de faire croire au père que Marion était vivante pour s'assurer de récupérer l'argent. Mais il y a quand même quelque chose de super sadique et un énorme manque d'empathie. Aussi, il ne faut pas oublier toute la dimension narcissique qu'on a pu apercevoir en lui, le fait qu'il collecte tous les articles en rapport avec l'enlèvement, puis ses déclarations lors de son arrestation, lorsqu'il demande s'il va devenir aussi célèbre que d'autres criminels. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'était absolument pas aliéné mental. Euh, J'utilise volontairement les expressions de l'époque, hein, parce que il y avait beaucoup trop de préparation. C'est pas quelqu'un qui a genre craqué d'un seul coup. Hein. C'était un plan qui a méthodiquement été préparé, puis mis à exécution. Voilà, écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu, même si, évidemment, le sujet n'était pas facile à entendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Ça soutient vraiment hein, ma chaîne et notamment sur des vidéos comme celle-ci, c'est hyper important pour moi. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid. Of these cold lines on my face For they may lead me to a better place 
Will you remember what I've done? Will you remember where I've